主，主，大阿哥府里来传话，说大阿哥恐怕是不行了。陈贵妃知道了吗？大阿哥附近先来禀报您，奴才已经差人去告诉陈贵妃了。你去吩咐贝教，你去禀告皇上，走，姐姐慢走。永华，永华，谢娘娘安，皇贵妃安，起来起来，都起来。皇贵妃，娘，你看看永皇的样子。额娘，齐太医怎么说啊？我娘娘话，太医说大爷梦魇缠身，日夜不安，心悸断断续续。自从被皇上申斥，这两年大爷忧思不堪，又不肯告诉妾身，好几次从梦中惊醒，还大哭说自己不孝。前几日，孝贤皇后的忌诊，大爷梦魇更厉害了，说要去找孝贤皇后理论，妾身不知道什么。皇是最有孝心的，他找先世的孝贤皇后理论什么？糊涂又蒙心了，虎口白舌的就拉扯着永皇不孝。一本宫看来，永皇身上不好，都是你们这些不知轻重的人给挑唆的。好了好了好了，陈贵妃也是为了永皇着急。是，妾身知错了。额娘，额娘。阿娘，父皇。阿娘，阿娘，永皇是唤他的亲额娘，遮名皇贵妃。皇,皇上，方才三宝急报说大阿哥怕是不大好了。什么？北教，这要见永皇。这。说的话，赶紧说了吧。永华，母亲。永华，母亲，想来永皇有话对皇贵妃说，我们先出去了，出去吧。多谢母亲，还惦记着儿子，这个时候还来看儿子。你小时候第一次叫我母亲，那时候你就是我的孩子，而且永远都是我的孩子。儿子自由，便失了额娘，被人欺辱，是母亲给了儿子关爱。给了儿子牺牲，母亲的养育之恩，儿子一直不敢忘记。只是儿子对不起母亲，儿子也好想争气，还还曾经动过算计母亲的心思，如今。他更是没有机会给母亲尽孝了。哪有母亲和孩子计较的？永皇啊
，你这病就来自于忧思，你就不应该想那么多，好好的养好身子，才是对母亲的孝敬。儿子自知，怕是不能了。这段时间啊，儿子总是梦见我额娘。儿子，该是去找我额娘了。你额娘哲敏皇贵妃，要是殿下有知，她也会让你好好养病，不要胡思乱想的。母亲，母亲。是孝贤皇后害死了额娘，花妈，骂儿子对孝贤皇后不孝，儿子是真的孝敬不了啊！我，我，我恨他。永皇，宫里边是有这样的闲话，可是闲话是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白告诉儿子的。有人告诉儿子，孝贤皇后当年是如何怨我额娘先生下了我这个长子而容不下他，又是如何怨我额娘再有孕而动了手脚，害死了额娘。和我的未谋面的妹妹，有人告诉你的，是，是，只可惜，只可惜，我明明白白知道的时候，小贤皇后已经死了，我知道了真相，也没有机会给额娘报仇了，母亲。母亲，儿子的心好恨呐、啊！这件事谁告诉你的？是家，家，家，皮。为两位娘娘，大哥红了。永皇多谢母亲。你叫我什么？母亲。Oh, my God.
，给皇贵妃娘娘请安。都一天了，皇上就这么躺着也不说话，奴才都愁死了。下去吧。是。皇上，你来了。玉皇的丧仪都料理好了吗？都料理好了，皇上就安心吧。你看看这枚青玉杯，一对字母诗，是朱英的陪嫁。虽然都是复查诗，但他的家世远比不上孝贤皇后，所以这枚玉杯。并不算十分名贵，他生前一直带着这玉佩，一直到死才摘下来，所以朕叫人封存起来，留个念想。你看，这字母诗十分亲热，天伦之乐，毫无嫌隙。皇上是想念哲明皇贵妃了。臣妾知道，皇上心里难受。可如今哲明皇贵妃和永皇，也算是母子团聚了。如意啊，臣不是不愿意跟永皇脸面，去参加他的丧仪，是朕不敢面对。永皇病重的时候，朕不愿听到他一点点病重的消息，甚至不愿去见他，因为朕怕他见到朕，只剩怨恨的眼神。朕也不想再一次，自己的孩子走在朕的前头。臣妾明白的。所以，将皇上的意思告知永皇的府里了，王公命妇也都去致哀了。自从朕登基之后，一直勤政爱民，敬慕上天。可为什么朕的孩子，一个个走在朕的前头，落得白发人送黑发人的伤心？朕到底做错了些什么？朕知道永皇是死于心病，孝贤皇后离世之后，朕也知道他有了夺嫡之意。做阿玛的，看着自己的孩子成长，是欣喜的。可是，长大了无能，让人担心；有野心，又让人害怕。历代以来，皇子争权。就是作为君王最忌惮的事情。皇上，您正当盛年，如日中天。如日中天之后，便是夕阳西下了。朕为了防着自己亲手养大的孩子不孝，所以朕防着永皇，也斥喝了他。可是朕，朕的心还是疼爱永皇的，毕竟所有孩子当中。他是陪朕最久的一个。永皇若知道皇上的心思，在九泉之下也会有安慰。永皇临走的时候念念不忘哲明皇贵妃，深感自己不能尽孝。永皇还告诉臣妾，是嘉嫔告诉他，哲明皇贵妃和二公主。是孝贤皇后害死的，所以他记恨孝贤皇后，在他灵前无状，惹得您当众斥责。要不是嘉嫔挑唆，永皇不会失了您的欢心，郁郁而终的。
，孝贤皇后临死之前，朕问过他折命皇贵妃的死因，他发了毒誓，绝不承认。可是折命皇贵妃去世之后，宫中确实有这样的传言。若是嘉嫔真和永皇说了这些话，多半是听信了流言。说到底。除了永皇自己有争夺之意，朕的疑心也逼死了永皇。如也，朕在万人之上，负世万千。可这万人之上，就是无人之巅了。朕总觉得孤零零的，到朕的身边来，朕想和你一块儿。臣妾不是一直都陪着你吗？如意啊，朕一早选定的就是你，做朕的嫡父亲，做朕的正妻。孝贤皇后离世后，朕一直想许你皇后之位。臣妾惶恐。惶恐？为何惶恐？是因为你姑母吗？如意啊，你与你姑母不同啊。姑母与臣妾有何不同？我们都是乌拉那拉氏的女儿，爱的男人都是九五之尊的皇帝。乌拉那拉氏又如何呢？早年的情事，朕也身不由己。不过现在都过去了，朕要谁做朕的皇后，都是朕拿主意。你听着，朕是皇帝，也是人夫，伴随在朕身侧的，是朕的皇后，也是朕的妻子。皇上，臣妾从来就不想做皇后。可是姑母去世的时候问过臣妾一句话，臣妾是犹豫的。什么话？姑母问臣妾，想不想和红丽生同亲，死同穴？臣妾是想的，只是要和皇上身同亲，死同穴，只能是皇后。这就说明了，咱们是注定要在一块儿的。如意，在这无人之巅，朕觉得孤单的很。朕想让你在朕的身边。朕也只要你在朕的身边，可好？好，好，好自打皇上传出要立您为后的意思，奴婢看这满宫里，人人都得对未来的六宫之主毕恭毕敬啊！行了，不要喜形于色，免得闹人画饼。
。是。香袋，到花园别院。白娟，到厢房，快点。那些是哪儿来的宫女？卓儿，这些宫女都是家中无人才继续留在宫中服侍的，都是内务府新从圆明园拨来的人，说是做惯了事，极老练的。征训了话，要拨去各宫呢。赵公公，凭什么你把收了银子的都拨到东西六宫伺候？咱们几个没钱使银子给你的，便拨到浣衣局当差。天下没有这样的道理。我告诉你，这天底下就银子最大，你还扔着。扔。三宝，胆子不行，叫你。今天就让你去。长长记性。少存财。啊，皇贵妃娘娘在此，你也敢造次？给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘吩咐，赵全才专横跋扈，自己去慎刑司领五十大棍，从今儿往后就不必在内务府当差了。皇贵妃娘娘恕罪，皇贵妃娘娘恕罪呀、啊。三宝，把那宫女带过来。这，你过来一下。是。三宝，你去内务府知会一声，让他们做事儿公正些，要不然赵全才就是个例。这。多谢皇贵妃娘娘主持公道。你是个直性子，胆子也大，只是把话都说出来了，不怕吃亏吗？奴婢吃亏不要紧，不能让没钱的姐妹都吃了亏。倒是个有主意的。本宫喜欢，来翊坤宫当差吧。多谢皇贵妃。走吧。是，回宫。到底还是轮到他了。额娘，你说什么？从前皇上就是选的他为地府亲，只是被先帝和太后给拉了下来。如今这个皇后之位，到底还是让他给做了。额娘，你别担心，纵使贤娘娘成了皇后，肯定有我和永璇。他却什么都没有。儿子，皇后之位，额娘是没指望了。但是这太子之位，非你莫属。嗯、虽然封后大典皆有成立，有礼部，还有内务府全权主持，繁文缛节不需要解决过问。但妹妹自会从旁协理。这就像当初嫁入前底的时候，有着旁人一一安排，我只需要披上嫁衣便可。是啊，姐姐，大理的衣裳已经量定，凤冠也已经制成了。虽然立后有旧例可圆，皇上还是叮嘱啊，要一一精心制作呢。这，女主，用点点心吧。你还特意从宫外赶过来，真是有心了。主妻立为后是天大的喜事，奴婢恨不得日日侍奉在侧，为主亲点心意。对了，姐姐，刚才那个荣佩他如何呀？我瞧他都不笑，也不说话。荣佩啊，荣佩性子果敢，做事利索，心思也细腻，倒是不错的。嗯，那底细呢？查清楚了没有？底细三宝一一都摸查过了，出身孤寒，无根无依的，底细干净。都仔细着点啊！这可是御空宫的东西。皇贵妃娘娘在吗？您来了，我们主在的，太王立请。内务府总管太监秦丽为您送上供的彩缎来了，送回去吧。这样鲜艳的彩缎，皇贵妃娘娘不会喜欢的。这位姑姑是
我是义坤宫新当差的荣佩。哦，原来是新来的，怕是不知道皇贵妃的喜好，也不知道这宫里的规矩吧。这些彩缎是供封后前才移的，自然福彩鲜明，不用彩缎，难道用素缎吗？就是素缎才好。真是不知道轻重忌讳。来啊，把这些东西送进去，给皇贵妃娘娘过目。这些药母东西不许进翊坤宫。你算是个什么东西？秦公公。也配。给皇贵妃娘娘请安。娘娘，是奴婢不让这些彩缎子进翊坤宫。大阿哥新丧不满百日，主哀痛于甚，怎可转头就取内务府中鲜艳缎子？岂不负了主慈母之心？为此缘故，奴婢才冲撞了秦公公。内务府为皇贵妃啊筹备封后事宜，皇上也说这些彩缎虽是贡品，但只可在封后前一穿，立后之后啊，自有更好的书锦送进来，还请皇贵妃娘娘暂且将就。哈。永皇刚过世，本宫不想耀眼夺目的，就换些素色的缎子就好。这。那奴才告退。随我进来，容妃。是。请娘娘恕罪。娘娘若要责罚奴婢顶撞秦吏，奴婢没什么可说的。可奴婢自觉，并无做错。你知道秦吏是什么人吗？内务府总管太监。那你还敢顶撞他？秦丽带着这些大红大紫的彩缎来，说是好心奉承，可娘娘若才智新衣穿上，难免落人口实，说娘娘不顾惜大阿哥新丧，娘娘即将封后，这是喜事，也被推到了风口浪尖上。奴婢不想让娘娘白白落人口舌。荣佩，你见识极明白，内务府的这些奴才们做事尤惯了。你能够心细如发，处处替姐姐着想，又能够不卑不亢，是个可靠的人呢、啊。主身边有荣佩这样的人，奴婢也放心了。荣佩，你在圆明园当差的时候受尽了白眼，所以别人抬你你不受，踩你你也不怕。本宫喜欢你在身边。奴婢多谢娘娘夸赞。奴婢受辱。是娘娘救护，所以除了娘娘，旁的人奴婢一个不听，一个不认。所心，你带着荣佩给满宫里的人都瞧瞧，知会大家，荣佩从今往后顶替你的位置，做翊坤宫的掌事姑姑。是，奴婢多谢娘娘。你着，你们同在尚书房读书，朕查过你的学业，四人之中，你读书最背懒，见识最浅薄。告诉朕，你如何教导你的皇帝们？皇阿玛，儿臣等在尚书房读书，四哥最勤，三哥最贤。三哥知道，儿臣和六弟不甚聪颖，只得苦读而已。所以，三哥常常停下，为儿臣和六弟讲解，你说是不是？是。所以，请皇阿玛不要再怪三哥了。你这个做弟弟的，还敢替他求情？分明是他学业不成，还怎么教你和永荣啊？皇阿玛，正是因为三哥常常指点我和六弟，所以才落下了功课。但是在儿臣心里，三哥最是友善。永章，你爱护幼弟，倒也有心。罢了，朕也不求你多长进，回去多读读《孝经》，懂得孝悌之礼便好。陈贵妃怎么在这儿？哦，请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。啊，是，皇上叫永章来问书，我怕。我怕皇上又训斥永章。哦，好在我阿哥他会说话
。皇上怕是还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永章刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是呀、啊，日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错，惹得皇上对我不满。你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到，这时候只有你来安慰我。怪不得，竟是你成了未来的皇后。我呀，拜也家世，成也家世。我无子嗣，贤明也不如孝贤皇后。也许皇上就是因为这个，才选我为后吧。其实这么多年，我也别无他求，只是希望我的孩子，能平安有福的长大。可是压在我头上的那些人都没了，变身了痴心妄想，也听信了家贫的奉承，以为自己有资本，可以争一争皇后之位，为自己的孩子争一个嫡出的身份。我实在是糊涂了，但求你能谅解。起来，起来。我明白，也无意怪你。我无子嗣，所以我不会对任何一位皇子偏袒，也不会跟你计较旧事的。真的，不为别的，就为我们共同养育过永皇，也为在前底时你我之间的亲密。皇贵妃若有此意，便是保全我们母子了。臣妾给太后请安。起来吧，坐吧。你们都下去吧。是。明日天一亮，行过礼，你就该叫哀家皇额娘了吧？哀家最不中意你做皇帝的皇后。但最终，还是你走到了这个位置。臣妾有今日，全都仰赖太后。哀家可不敢受你这个仰赖，是皇帝执意要选你。哀家当年跟你说过的，不过是要你好好思量，不要学你姑母那样作茧自缚。臣妾记得，臣妾记得，当年臣妾对太后说：“臣妾对后位并无心思。”是啊，那之后，皇帝晋你为皇贵妃，如今，你要晋位皇后了。这话又怎么说了呢？臣妾还是敢说，臣妾从未妄求过皇后之位。你自然可以得意。你这个后位，不是你自己争来的，是皇帝拱手给的。皇上的情谊和厚爱，臣妾万分感谢，不敢得意，没有珍惜。太后，臣妾想问您，先帝在您面前掉过眼泪吗？永皇过世的时候。皇上在臣妾面前强忍着眼泪。他说他不敢面对永皇的过失。皇上说，他欢喜皇子的长臣，也害怕皇子的长臣。他说他在万人之上，却也在无人之巅，孤零零的没人陪伴
。那个时候，臣妾只想对皇上说，皇上一直让臣妾安心的话。有我在，你放心。然后，皇帝就跟你说，让你陪伴他，成为他的皇后。是。那不正好合了你那颗心？臣妾是想和心爱的人携手并肩，不过对于后位，臣妾也是向皇上坦诚。面对后位，臣妾惶恐，因为你姑母。姑母对臣妾的叮嘱，太后也知道。这份叮嘱。过了这些年，臣妾也没想明白，以至于皇上说到后位的时候，臣妾的心里一时逃避。也是皇上的一句话，让臣妾猛然惊醒。这些年，或许是因为姑母的叮嘱，臣妾受困于皇后的身份、中宫的位分。只是这些，都不是臣妾在意的、想要的。臣妾真正在意的、想要的，只有皇上的情分。皇帝说的那句话，是什么？皇上说，他是皇上，也是人夫。他希望陪在他身侧的是皇后，也是妻子。太后，臣妾心中所向，并非后位，而是皇上的妻子。哀家本以为你比你姑母精进，你说这话，却也不比他强到哪儿去。皇帝是天子，身在万人之上，无人之巅，他们永远都不可能真正成为一个女人的夫君。便是皇后，也只是他们身边的臣子、奴才。太后，难道您从来就没想过要当先帝的正妻吗？哀家从未做过皇后，当然不可能没想过后位，但哀家从来没有真正在意过后位，更没有执念于君心，因为君心。从来就是这世上最难揣摩、最难把握的东西，也是最不可信赖的东西。好了，你今儿来说了这么多，哀家明白了你的用心用情。你是皇帝亲选的皇后，哀家。没有什么话可以再说，只是哀家再警醒你一句：作为皇帝的继后，不是一件容易的事情。而大清开国以来，你们乌拉那拉氏的皇后，更是不易。臣妾或许看不清后位，看不清前路，也不够看得清皇上。可是臣妾也看得清自己的心。臣妾不喜欢孤寒高位，可皇上说他孤单，臣妾就只想到他身边去。去吧，皇帝正等着你呢，一步一步走到他身边去吧。臣妾多谢太后。两年了，浪花。
，朕决定要册立计后。朕定的是如意，朕特意来告诉你一声。希望你在九泉之下能够明白朕的决定。欢阿玛，景色，你回来了。儿臣给欢阿玛请安。快起来，快起来，来，让皇阿玛好好瞧瞧你。皇阿玛册立新后，让女儿回来观礼，女儿自然夜以继日赶回。这失别两年，你在边地过得可还好？儿臣一切都好。好，坐吧。皇阿玛，听说额娘临终时举荐的皇后，并不是贤娘娘。或许在你额娘的心里，如意并不是最合适的人选，可是朕觉得合适。儿臣听额娘说过，贤娘娘是皇阿玛一早就倾心的人，可是贤娘娘。没有家室，没有儿女，只怕其他娘娘们都会不服。正是因为没有家室儿女，才不用像你额娘一样，为了家族还有儿女愁眸，而费尽了心血。皇阿玛心意已决，儿臣也不能多说什么。只是听说，皇阿玛让舅舅。做册后的册封正史。是，你舅舅在，可以增添如意册后的荣光。可舅舅是额娘的亲弟弟，怎可做继后的册封使？他是臣子，这是他应该做的。什么可为，什么不可为，你舅舅的心里自然清楚。皇阿玛决断就是，那就好。你留下来陪你额娘说说话吧，朕先回宫了。恭送皇阿玛。终于要立乌拉那拉氏为继后了，可您别难过，有得宠就有失宠。额娘，您有儿有女有家室，却仍有伤心之事，女儿就闪着，等着，等乌拉那拉氏。伤心绝望的那一天
姐姐，你终于走到这一天了。主穿着皇后的朝服，真好看。姐姐，我真想这样一直陪着你。只可惜，我和索心还要去预备观礼，不能送你出门了。你们都去预备吧。放心吧，我会一步一步，好好走到皇上身边的。